ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஏபி கே மோட்டோ விளாக் ஸோ இந்த விளாக்ல இன்னைக்கு இதை பற்றி பார்க்க போறீங்கன்னா நம்ம ஒயிட் ஹவுஸ்க்கு வந்து ரியர் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிட்டு டயரு ஸோ வந்து இன்னைக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு கைஸ் இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகி நான் இன்னமே சேஞ்ச் பண்ண வச்சிருக்கேன் டியூ டு சம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்மந்தது இந்த இன்ட்ரோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேல உங்களுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒயிட் ஹவுஸ் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணியே ஒரு மாதத்துக்கு பக்காவது ஸ்டார்ட் ஆகுமா என்ன ஏதுன்னா ஒன்றும் தெரியல நான் இடையில வந்து போன வாரத்துக்கு முன்ன வாரம் டிக்கர் கடைசியாக ஓட்டிட்டு வந்தோம்ல ஸோ அது வந்து இந்த லைட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற பார்க்கறதுக்காக சும்மா கீ மட்டும் ஆன் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த இந்த ட்ரிப்பு மாகி ட்ரிப் போயிட்டு வந்தோம் அதோட ஃபுட்டேஜஸ் வந்து கிடைக்கல கைஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன் பட் அதுலேருந்து ஃபுட்டேஜஸ் எதுவுமே நான் ரெக்கவர் பண்ண முடியல ஸோ அது வந்து ஒரு சோகமான விஷயம் அந்த ட்ரிப்பு மூணு நாள் போயிட்டு வந்தோம் ஒன் நாள் ஒரு நாளுக்கு உண்டான ஃபுட்டேஜஸ் மட்டும்தான் கிட்ட இருந்தது மீதி ரெண்டு நாளுக்கு உண்டானதெல்லாம் போயிட்டு ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எகைன் பார்ப்போம் கைஸ் டோட்டலாக வந்து நம்ம ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஓட்டியிருக்கோம் பைக் எடுத்து ஸோ இந்த ஏப்ரல் முடிஞ்ச மே ஒன்று வந்ததுன்னா ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் கைஸ் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிராங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பட் லைட்டாக வந்து அந்த பேட்ரி உக்காந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழித்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஃபஸ்ட்டு கிராங்க்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது பேட்ரி எந்த இஷ்யூவும் இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்ட்ரோல் எதுவுமே இல்லை நான் டெய்லி வந்து சும்மா தட்டி வைப்பேன் எரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு வந்து சும்மா ஒரு நைட்டு ஈவினிங்னா அந்த கிளீனிங் மட்டும் பண்ணுவேன் பட் ப்ராப்பரான கிளீனிங் கிடையாது ஸோ ஒயிட் ஹவுஸு ஒயிட் ஹவுஸு ரொம்ப நாளாகிடுச்சு கைஸ் இன்றைக்கி வந்து வண்டி எடுக்க போகிறேன் இன்றைக்கி ஷோரூம் போயிட்டு ரியர் வீல் வந்து மாற்றணும் பார்ப்போம் டிரைவிங்கில் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆல்வேஸ் நம்ம இந்த யூனிக்னஸ்க்காக எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது எனவே நம்மளோட பயிரோ வந்து இங்கே தான் நிற்கிறான் அப்படி இங்கே பாருங்கள் ஸ்பைடர் வெப்லாம் போட்டுட்ருக்கு இதை பார்த்தாவே தெரியும் வண்டி எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுதுன்ட்டு இதே சர்வீஸ் கொடுக்கணும் ரெண்டு பேர் வந்து சேல்ஸுக்கு வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சூன் வந்து இவனையும் நான் சேல் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறமேல் தான் நமக்கு அமௌண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்து பட்ஜெட்டு ட்ரிப் எல்லாம் ஸோ எனவே நம்ம சேனலுக்கு யாரும் புதுசாக வந்துன்னா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ நான் தான் உங்கள் ஏபிகே திஸ் இஸ் மை ஒயிட் ஹவுஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் கிளம்ப போகிறோம் மற்றது எல்லாத்தையும் நான் மோட்டோ லாகில் கன்யூ பண்ணுறேன் ஸோ ஏன் இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடல என்ன பிரச்சனை அப்படி இப்படின்ட்டு ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க கெஸ் அப்படியே வண்டி வாமா பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியே போய்ட்டு நான் கண்டிப்பு பண்ணுறேன் ஐயோ பின்னாடி வேறு கார் நிற்கிது கெஸ் வண்டி திருப்புறதுக்கே இடம் இல்லையா ஸோ இந்த காக்பிக் வியூ இந்த வியூ வந்து பார்த்தே எனக்கே ரொம்ப நாள் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வாசங்கள் ஆகிவிட்டது கெஸ் சே எனக்கே வந்து ஏண்டா வீடியோ போடலன்றதாக இருந்தது பட் சுச்சுவேஷன் அப்படி கெஸ் என்ன பண்ணுறது ஓகே இதுதாங்க சார் இந்த பெரிய பைக்குன்னா இப்படி இந்த திருப்புற வேலைலாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது எடுக்கிறவங்க எம்மாடியே வலுக்குதுரா லைட்டாக ரொம்ப நாள் கழித்து எடுக்கிறனால எங்கள் வீட்டில் வந்து லைட்டாக சென்டிமெண்டல்ஸ் இந்த எலுமிச்சம்பழம்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ அதை எப்போவுமே நான் ரைடு போகும்போது மட்டும்தான் வைப்பேன் ஓகே ஆ வர ஆ எடுத்துக்கிட்டோம்மா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் கைஸ் லிட்ரலி ஒன் மந்த் கழித்து வண்டி எடுக்கிற ஒயிட் ஹார்ஸே வந்து ஒரு மாதிரி தான் ஃபீலாக இருக்கா நமக்கு அந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட் இருக்கே எப்பா அந்த சத்தம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ கேமரா ஆங்கிள்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரில ஆடியோ கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு எனக்கு தெரில மேபி இந்த வீடியோவில் எதனா கரெக்ஷன் இருந்தேன்னா ப்ளீஸ் ஃபர் கியூ மீ மன்னித்து விடுங்கள் நான் வந்து அடுத்த வீடியோக்குள்ளே எல்லாமே நான் ரெக்டிஃபை பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எனக்கே தெரியும் ஒன் மந்த் கழித்து இப்போ நான் எடுக்கிறேன் ஹெல்மெட்டெல்லாம் இப்போ தான் தூசி தட்டி எடுத்து நான் வைக்கிறேன் ஸோ அதனால் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் சொல்ல முடியல ஸோ காலையில் எங்கள் டேடி வந்து போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு நீ அப்புறமேல் கோயம்புத்தூர் போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தந்தை சொல் மந்திரம் இல்லை மக்களே ஸோ அதனால் லேட்டானாலையும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி ஒரு ஒரு கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்புவோம் ஸோ நான் அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் இந்த கோயிலுக்கு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ என்ன தான் நடந்தது இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ்
பேக்ரவுண்டில் வந்து ஏதோ சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னால் வந்து என்னோட பிசியை வந்து கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்ட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாத்துக்கிட்டேயும் வந்து சஜஷன் கேட்டேன் அப்படியே இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு அதுக்கு நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டேன் அந்த சாஃப்ட்வேர் போட்டால் என் பிசி வந்து ஒரு மாதிரி ஹேங் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸோ அது ஒரு இஷ்யூலாம் போயிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா பேக்ரவுண்டில் வந்து சம் சம்திங் ஏதோ ஒரு சைனீஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓடிட்டுருக்குது ஸோ அந்த சைனீஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து என்னோடய பிசி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் கழித்து தான் நான் வந்தேன் ஸோ ஓகே இதுதான் ஃபைனல் இதுதான் வந்து நம்ம பிசியை வந்து வேலை செய்யாம வேலை செய்ய பண்ணாமல் விடுது அப்படின்ட்டு பட் இன்னுமே என்னால் வந்து அந்த சைனீஸ் சாஃப்ட்வேரை வந்து அதிலிருந்து தூக்க முடியல என்னோட பிசியிலேருந்து அது எதில் லிங்க் ஆகி எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு எனக்கே தெரில இப்போது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி வந்து இந்த ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணி இப்போ பிசி வந்து பேக் டு நார்மல் இப்போ கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் நடந்து ஒரு பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு இந்த பிசி ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கே அதுக்கப்புறமேல் தான் வந்து பிசி ரெக்கவர் ஆகிட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரெக்கவர் ஆகலை ஸோ ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற மொத்தம் எல்லாத்தையும் ரீசெட்டு ஃப்ளாஷ் அடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி அடித்தா தான் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஃபுட்டேஜஸோட ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தது ஸோ அதனால் என்னடா பண்ணுறது மூணு நாள் ரைடு போய்ட்டு வந்தோம் மாகி வேறு போய்ட்டு வந்தோம் நிறையா வந்து அதில் பேசியிருக்கோம் எல்லாமே போச்சு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட் அதிலே வந்து ஐயையோ அப்படின்ற மாதிரி உக்காந்துட்டேன் ரெண்டு நாள் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து பெரிய யூடியூபர் கிடையாது இப்போ தான் வளர்ந்து வர யூடியூபர் நம்மளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு சேர்த்தி பட்ஜெட்டெல்லாம் செலவு பண்ணி ஒரு ட்ரிப்பு போகிறோம் ஸோ அந்த ட்ரிப்பு கடைசியில் இப்படி சொத்த போச்சுன்னா எப்படி பேக் டு ஜீரோ மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அதனால் நான் வந்து எனக்கு எப்போவுமே ஒரு இது இருக்குது நெவர் கிவ் அப் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால் நான் விட்டுறக்கூடாது விட்டுறக்கூடாதுன்ட்டு தான் திருப்பியும் இவ்வளோ நாள் கழித்து சரி விடு அந்த ட்ரைடு போனால் போயிட்டு போகுது நம்ம ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி காலையில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்டிருந்தாரு ப்ரோ உங்கள் வீடியோலாம் பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ப்ரோ ஸோ உங்கள் வீடியோக்கு தான் வெயிட்டிங் எங்கள் ப்ரோ வீடியோவே போடல அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு எனக்கு வந்து சரி ரைட்டராக விடுறா போனால் போயிட்டு போகுது அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தானே நம்ம திருப்பி பேக் டு தான் நம்ம கண்டென்ட் வருவோம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் நான் நேற்றே வந்து நம்ம ஆர்எக்ஸுக்கும் என்னோடய காருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதையும் வீடியோ எடுத்து போடலான்றதை நான் எல்லாமே செட்டப்பெலாம் எடுத்து வச்சேன் பட் எனக்கு வந்து அந்த மைண்ட் செட் வரலை ஸோ அதனால் நான் அது அப்டேட் பண்ணலை ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் என்னோடய எமகா ஆர்எக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பைரோ அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டேன் நேற்று போயிட்டு ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழ்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் என்ன மாதிரி நினைக்கேன் ஒன் இயருக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரையும் என்னோடய பைக் வந்து கரண்ட்டில் இருக்குது இப்போ எல்லாமே எஃப்சி இஃப்சி இன்சூரன்ஸு டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது நம்ம ஆர்க்ஸ் வந்து கூடி சீக்கிரம் சேல் ஆக போகுது ஒரு நல்ல பார்ட்டி கேட்டிருக்காரு அதுமில்ல நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தரும் வந்து இன்றைக்கி காலையில் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிருந்தாரு ப்ரோ எனக்கும் வண்டி தேவைப்படுது ப்ரோ நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் சொல்லி கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காரு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் புக்கிங் கேட்டிருக்காங்களா அவங்க மேபி கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கே ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கலான்ட்டு தான் இருக்கேன் பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை எதனா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும்ல ஸோ ஏஎஸ் அவ்வளோதான் கோயில் வந்தாச்சு இங்கே நாட்ராயன் நாச்சிமுத்து கோயில் ஸோ இந்த கோயில் தெரியும் இந்த ஊரில் நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம மெயின் சேனலில் வந்து இந்த கோயிலை வந்து ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி போட்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க போய் பாருங்கள் மேபி ஆடியோலாம் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகாதான் தெரில நான் பாட்டையும் பேசிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது தனி ஃபீல் கைஸ் இங்கே சாமி கும்பிட்டு நான் ரிட்டன் கிளம்பும் போது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே பாய் பாய்நம்ம வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது கைஸ் பெட்ரோல் எப்படி இருந்தாலும் போயிடும் ரிட்டன் வரும்போது பெட்ரோல் இருக்காது வேறு பங்கில் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்ம ரெகுலராக போடுற பாரத் பெட்ரோல் பங்கில் போய் போடுவோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழித்து இந்த பங்குக்கு போகிறேன் பார்ப்போம் எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களா
இல்லைங்க கூகுள் பே பண்ணிட்டு ஆட் செக் பண்ணிட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணும் கரெக்டாக வந்து ஒம்பது புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு என்னமோ வந்துருந்தது பத்து லிட்டருக்கு ஒரு கொஞ்சம் கம்மி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டோம்னா தான் கரெக்டாக இருக்குங்க ஐஸ் ஃபோன் வந்து எப்பயுமே பேக்கெட்டில் வைக்கக்கூடாது பறந்துடும் சைடில் போடுவோம் ஏன்னா நமக்கே நேரம் கிட்டு கிடக்குது கேஷ் ஓகே ஒயிட் ஆர்ஸுக்கு வந்து டயர் மாற்றக்கூடிய நேரம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து முப்பத்தி ஒம்பது இருந்துருக்குது என்னடா டயர் ஒரு மாதிரி இழுக்குதேன்னு பார்த்தேன் முப்பத்தி ஒம்பது இருக்குது கேஷ் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு தான் இருந்தது நேற்று வந்து முப்பது பக்கம் வச்சோம் பட் இருபத்தெட்டு தான் இருந்தது ஸோ அதனால் இப்போ வந்து கரெக்டாக முப்பத்தி நாலு வந்து செட் பண்ணிடுங்க கேஷ் ஏன்னா வந்து இப்போ கரெக்டாக வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வெயில் வந்துடும் ஸோ அதுக்குள்ளே நாம் வந்து கோயம்புத்தூர் போயிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை பெருந்துறையிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக விஜயமங்கலம் அப்படியே அந்த ஹைவேஸ் தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக காட்டுற ஹைவேஸ் தான் எனி திங் ஹேப்பன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ வில் ஷோ யூ கேஸ் ஸோ இன்றைய டே வந்து இண்டிகேட்டர் ஏன் போட்டிருக்குன்னு தெரில ஸோ இன்றைய டே வந்து அப்படியே வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டாக தான் இருக்குது எனக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாள் கழித்து நம்ம வீடியோ வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ எடுத்தேன் அது வந்து இன்றைக்கி தான் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து வந்திருக்கு கேஸ் ஸோ நிறையா யூடியூபர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி டேஸ் வந்திருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கு நிறைய பேரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களான்னு தெரில கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பஞ்சாக ஒரு பவராக செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய்ட்டு இருப்பீங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமேலே டிமோட்டிவேட் ஆகும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமேலே ஏண்டா இந்த இதுக்கு வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹேப்பன்ஸ் இது வந்து யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு தெரில எத்தனை யூடியூபர் சொல்லியிருக்காங்கன்றது தெரில நான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து ஓப்பன் டாக்டிவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் வந்து நம்மளை பார்த்துட்டு ப்ரோ நானும் வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி டேஸ் கண்டிப்பாக வரும் அதனால் வந்து நீங்கள் கீப் உங்கள் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் இப்போ எப்படி ஒரு ஒன் மந்த் டைம் எடுத்துரும் பண்ணிங்களா அந்த மாதிரி டைம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமேல் நீங்கள் போடக்கூடிய ஹார்ட் ஒர்க் வந்து டபுள் டைம் டபுள் இந்த டைம் வந்து போடணும் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஒரு லைனில் போயிட்டு கீழே ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு திருப்பி அந்த லைனுக்கு பிக்கப் ஆகணும்னா ஹெவி காம்படிஷன் ஸோ அதனால் நீங்கள் பிக்கப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நல்ல மோட்டிவேஷனாக சொன்னோம்னா அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு சேனல் தான் ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரகிளிங்காக இருக்குது நான் வந்து நாலு சேனல் ரன் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்குன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து ஏபிகே வ்ளாக்ஸ் தான் என்னோடய மெயின் சேனல் அதில் வந்து இந்த மெடிசன் ரிலேட்டடான கண்டென்ட்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் வந்து ரெகுலராக வீடியோ வந்துட்டுருக்கும் டெய்லி த்ரீ ஓ கிளாக் வீடியோ வரும் சம்டைம்ஸ் இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் வந்து வெளியே ஒர்க்கு அது இதுன்ட்டு நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குல்ல ஏன்னா ஃபேமிலின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அதுக்காக மேபி வந்து அதில் ஒரு நாள் டூ டேஸ் வந்து அப்படி இப்படின்னு மாறி மாறி வரும் பட் அதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு வீடியோஸ் வந்து போயிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறமேலே நம்ம மோட்டோ விலாகிங் ட்ராவல் சேனலு ஸோ இது வந்து அப்பப்போ ரைடு கிளம்பிட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் டூ டேஸ் ஒன்ஸும் வந்து வந்துட்டு இருக்கும் முதலெல்லாம் வந்து ரெகுலராக போட்டுட்ருந்தேன் பைக் வாங்கிறது முன்னாடி இப்போ பைக் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமேல தான் நிறையா சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அதனால் அதுவும் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு எகைன் வந்து கேமிங் சேனல் ஏபிகே ஒய்டி கேமர் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ட்ரீம் ஒரு கேமிங் ஸ்டுடியோ ஒரு கேமிங் பிசி அதெல்லாம் வாங்கணுன்ட்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படி எப்படி இருந்தேன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வந்துருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நடக்கும் எடுத்துனே இப்படின்றதுக்குள்ளே நடந்துடாது ஸோ நிறைய பேர் நினைக்கிறது அதுதான் தப்பு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்சஸ் வரும் கண்டிப்பாக லைஃப் வந்து சேஞ்சஸ் சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் சேஞ்சஸ் ஆகாமலாம் இருக்காது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் விச்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இது வரை ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் வருங்க நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டே வந்து இருக்கவே இருக்காது ஸோ ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் தான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க பட் போக 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 உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க எதுக்கு உங்களுக்காக நீங்களே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து
அதுக்கு பேக் சைடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணும் ஃபேமிலி சைடு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அதனக்காக எடுத்த மாதிரி ரைடு அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் லைஃப் வந்து ஹாப்பியாக போகும் இல்லைனா நீங்கள் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க உங்களை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறவங்க வந்து சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் பி டச் எல்லாத்துக்கூடையும் வந்து காண்டாக்டில் இருங்க கேஸ் ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு வந்து பைக் பைக் பைக்குன்ட்டு ட்ராவலில் இருந்தேன் இப்போ வந்து கேமிங்கில் இருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தாகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிருக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஸி ஷெடியூல் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கூட என்னால் பேச முடியறதில்ல ஃபோன் பண்ணி மச்சா நல்லா இருக்கேடா எப்படி இருக்கேடா அப்படின்ற பேசுகிறதில் கூட எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு என்னடா பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சோடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பத்து மணிக்கு ஏன்னா கேமிங் சேனல் வந்து இப்போ அப்படியே ரன்னிங்கில் இருந்தால் தான் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கும் நீங்கள் கேப் விட்டுருந்தீங்கன்னா கூட பிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ தான் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ டோட்டலாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இரநூத்தி இருபது சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வித் இன்ன ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ்குள்ளே தான் வந்து எனக்கு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது ஸோ அதனால் நான் கண்டினியூஸாக வந்து அதில் வீடியோஸ் போட போகிறேன் நம்ம மோட்டோ விளாக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து யாராச்சும் கேமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கீங்க நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஏபிகே ஒய்டி கேமர் அந்த சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் ஸோ மறக்காமல் போயிட்டு அதையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும்போது லைவ்க்கு வாங்க அங்கே வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் எங்கள் கூட பேசலாம் நான் பேசிகிட்டே தான் இருப்பேன் லைவில் ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் என் கிட்டே பேசலாம் ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஜாலியாக தென் அவ்வளோதாங்க கேஸ் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கோயம்புத்தூர் தான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னன்றது பண்ணுற தயார் செஞ்சு என்ன என்ன பிராண்ட் எடுத்திருக்கேன் என்ன ஏது அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் தென் வந்து இப்போ வெயில் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போயே மணி வரும் ஒம்பது முக்கால் பத்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல ஸோ போய் பார்க்கலாம் கேஷ் இன்றைக்கி வந்து கேமிங் சேனல் லைவ் போட முடில ஸோ இந்த சேனல் வந்ததுனால திருப்பி நான் மூணு மணிக்குள்ளே ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு போனால் தான் லைவ் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து லைஃப் வந்து அப்படியே ரேஸ் மாதிரி ரன் 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 அப்படின்ட்டு ஓடிட்டே இருக்கு இப்போ ஓடுற வயசு தானே ஓடுவோம் ஓகே கம்பேக் கம்பேக் இருக்கு கேஸ் ஒரு நல்ல ரைடு பிளான் வந்து டிசைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த கேமிங் சேனல் வந்து ஓரளவுக்கு பிக்கப் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன் ஐ கேர்ள்ஸ் எப்போவுமே மென் வில் பி மென் தான் கேஸ் அதில் வந்து எந்த சந்தேகமே கிடையாது அடுத்த சீசன் வந்து கம்மிங் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து சீசன் ரீசெட் ஆகுது ஸோ எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேங்க் புஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம சைடு நம்ம ஸ்குவாடுன்ட்டு ஒன்று மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ நிறையா ட்ரீம்ஸ் இருக்குது கேஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்குவாடை எடுத்துகிட்டு போகணும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் எடுக்கணும் கொடுக்கணும் ஃபன் இருக்கணும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கணும் லைவுக்கு வந்தாவே எல்லோரும் சிரிக்கணும் அப்படின்ட்டு இங்கே ஒரு ஹோட்டலே வந்திருக்கா நாலு ஒரு மாதம் வெளியே வரதுனால என்னென்னலாம் மாற்றம் வந்திருக்குது பாருங்கியா இந்த டோல் கேட்டுக்கிட்ட சே ஸோ அப்படியே லைஃப் வந்து போயிட்டுருக்கு கேஷ் நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க ப்ரோ சூப்பர் பைக்லாம் எடுத்துட்டீங்க பெரிய பைக்கு ட்ரீம் பைக் எடுத்துட்டீங்க அப்புறம் லைஃப் ஜாலி தான் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஜாலி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நெகட்டிவிட்டியும் இருக்குது கேஷ் அது வந்து வெளியே தெரியறதில்ல நல்லா உள்ள தெரியுது உள்ள குத்தா குத்துறாங்க கேடிஎம் ஷோரூம் கிட்ட இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு இன்னொரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நம்ம தாங்க போயிட்டு ஒரு அடுத்த சிக்னல் அதுக்கப்புறமேல ரைட் எடுத்தால் வாவுசி பார்க்கு அங்கே தான் நம்ம ஷோரூமு ஆனால் வெயில் தாங்க ஓரளவுக்கு நல்ல வெயில் அடிக்குது ஸோ பன்னெண்டு மணி வெயில் இல்லை ஓரளவுக்கு மீடியமான வெயில் அடிக்குது ட்ராஃபிக் வந்து லிட்டில் பிட் கம்மியாக தான் இருக்குது பீக் ஹவர்ஸ் இல்லையில் ஸோ அதனால் கம்மியாக இருக்குது பப்ளிக் அட்டென்ஷன் வேறு மாதிரி காருக்குள்ளே ரெண்டு பேர் நம்ம வண்டி பற்றி தான் பேசுகிறாங்க இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் நம்மளும் தான் பார்க்குறாங்க ஸோ நெவர் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்காது நீங்கள் இவ்வளோ லேக்ஸ் போட்டு பைக் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற ஒரு பப்ளிக் அட்டேஷன் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எனிவே
இருக்க இருக்க டிராஃபிக் ஏறுதியா பீக் ஹவர்ஸில் தான் டிராஃபிக் குறையுன்னு நினச்சா பீக் ஹவர்ஸு முடிய முடிய அப்படியே ஏறுது டிராஃபிக்கு எனிவே எங்கே நம்ம அது ஷோரூம் பேனேலி ஷோரூம் சர்வீஸ் ஓ ஆக ஓகே அப்படியே வந்தாச்சு ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் கிழிச்சு வர கேஸ் வர வரட்டு என்னன்னா எனக்கு டைம் இல்லை ஆ மாத்திடலாங்க ஆயிக்கீங்களாண்ணா அப்புறம் எப்படி போகுது நான் அதாவது ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டேன் ம் ரைடு இல்லைன்னா வீட்டு வேலை ஒர்க்கு வேலை போயிட்டுருந்தது அதனால் அதில் கொஞ்சம் பிஸி ம் டயர் வந்து ஒரு மாதம் ஆகுது நான் இன்னும் மாதத்தில் ஆ பண்ணிடுங்கண்ணா எல்லோருக்கும் கரெக்டாக பண்ணிடுங்க வந்து நம்ம ஒயிட் ஹவுஸ்க்கு வந்து டயர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு விடஸ்டைன் வந்து போட்டிருக்கு கேஸ் அது வந்து டயர் சாம்பிள் அப்படியே கொடுத்தாங்க நான் ஃபோட்டோ எடுக்கல அதுக்குள்ளே ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தேன் டயர் வந்து போட்டாச்சு கேஸ் இதுதான் வந்து இந்த பேட்டர்ன் தான் அதே மாதிரி இந்த ப்ரொஃபைல் தான் போட்டிருக்கு ஆஃப் ரோடு டயர் வந்து போடல ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ப்ரொஃபைல் டயர் தான் போட்டிருக்கு விடஸ்டைன் பிராண்டு அதே ஒன் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் தான் பழைய டயர் இங்கே கிடக்கு ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கேயே போட்டாச்சு கேஸ் இந்த டயரோட கண்டிஷன் பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபுல்லாக காலி கேஸ் இந்த டயரை ஸோ அதனால் இது இங்கே கிடக்கட்டும் இதை எடுத்துகிட்டு போய் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே கிடக்கட்டும் ஓகே ஸோ ஓகே கேஸ் அவ்வளோதான் நம்ம அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான் பில்லெல்லாம் பே பண்ணியாச்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் பேலன்ஸிங் மட்டுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பண்ணி தானே ஆகணும் ஒயிட் ஹவுஸில் விட்டுருவோமா ஸோ ஓகே கேஸ் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வீட்டுக்கு போய்ட்டு வீடியோ வெடிட் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க வேண்டியதான் ஸோ அடுத்த ரைடுக்கு உண்டான பிளான் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எங்கே போகிறேன் என்ன ஏதுன்னு தெரில உள்ள ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன்று நின்றுருந்தது ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை பார்த்தனே பழைய மலரும் நினைவுகள் எப்படா பைக் எடுக்க போகிறோம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை ஒன்று அப்படின்ட்டு மேபி இன்கேஸ் செகண்ட்ஸில் எதுனா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை வந்து கொஞ்சம் ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் வந்தது அப்படின்னா ஒரு செகண்டரி பைக்காக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது இப்போதைக்கு கையில் காசு இல்லை ஐடியா மட்டும் இருக்குது ஸோ ஃபோன் உள்ளே வச்சாச்சு கிளம்பலாம் டயர் புது டயர் போட்டோன்னே கிரிப்பு வெறியாக இருக்குது கேஷ் வேறு லெவலில் இருக்குது எப்போயுமே புது டயர் புது டயர் தான் கரெக்டாக வந்து பதினாலாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து போட்டிருக்கோம் டயர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரநூறு கிலோமீட்டர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட போகுது ஸோ இந்த டயர் வந்து நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ லைஃப் வரப்போகுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் டயர் போடல ஸ்டாக்கில் வர்ற பிராண்டை விட்டுட்டு விடஸ்டைன் அப்படின்ட்டு ஒரு பிராண்ட் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த டயரோட காஸ்ட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்விப்பிங் ஃப்ரம் பெங்களூர் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மொத்தம் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அந்த டயர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பார்ப்போம் இதோட லைஃப் எவ்வளோ வருதுன்ட்டு ஸோ என்னோடய மேக்ஸிமம் லைஃப் ரன்னிங் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் தான் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ஓட்டிடணும் அப்படின்ற ஒரு வெறியில் தான் நான் இருக்கேன் பார்ப்போம் ஆனால் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட்லாம் ஓடாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டிஆர்கே ஓனர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரோ டுவெல் தௌசண்ட் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் தான் ப்ரோ நீங்கள் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் ஓட்டிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு விரட்டலாம் மாட்டோம் பொறுமை எருமை கருமை அப்படின்ட்டு மெதுவாக தான் ஓட்டுவோம் என்னடா மத்தியம் ஆக ஆக டிராஃபிக் ஏறுது எகிறுது என்னங்க ஒரு செகண்ட் இவ்வளோ கூட்டமா ஐயாடா இன்னைக்கு போன மாதிரி தான் பிள்ளை எவ்வளோ கூட்டம் காத்து ஸோ ஐஏஎஸ் இந்த டிராஃபிக்கில் தாண்டிட்டு நான் நேராக ஹைவேஸ் நல்ல ஒரு ஓப்பன் ஸ்ட்ரெச் ஹைவே வந்ததுக்கப்புறம் அங்கிட்டு கால் பண்ணுறேன் சி அங்கிட்ட ரிட்டர்ன் வர பிளாக்கு ஓ எகேன் வந்து டிராஃபிக்கில் வந்து மாட்டியாச்சு கேஸ் பப்ளிக் ரியாக்ஷன் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க பசங்களாம் இருக்காங்க ஆட்டோக்காரர் நம்ம வண்டியே குறு குறு குறுன்னு பார்க்குறாரு யா எடுடா வட்டி வேலை பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு வேறு ஆட்டோக்காரர் பார்த்துட்டுருக்குறாரு பார்ப்போம் கரெக்டாக சிக்னலில் வந்து மாட்டியாச்சு 
கிரிப்பெல்லாம் வேறு லெவலில் தான் கைஸ் இருக்குது ஆனால் இது புது ப்ராண்டு நான் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறேன் காரில் கூட நான் பிரித் ஸ்டோன் தான் போவேன் ஸோ என்னோடய பிளான் வந்து ரிட்டன் வந்து பெரியலேயே போய்க்கலான்ட்டு தான் இருந்தேன் பெரியலே ஏஞ்சல் ஜிடிஏ நல்லா தான் இருந்தது ஸோ ஒரு சேஞ்சுக்கு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து எனக்கு இந்த டயர் வந்து ஒரு ஐடியாலஜியில் வந்தது ஸோ அது மூலது கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸு கம்மின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டஸ்டின் ப்ராண்டு அப்பல்லோட ப்ராண்டு தான் இது பார்ப்போம் இதோட டயர் ரிவ்யூ எந்த அளவுக்கு வரப்போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளைமேட் வந்து ஹீட்டு ஒவ்வொரு ஹீட்டான டைம்லாம் வண்டியை மேக்ஸிமம் ஓட்டாதீங்க ரெஸ்ட்டு போட்டுருங்க அது வந்து வண்டிக்கும் நல்லதில்லை நமக்கும் நல்லதில்லை ஓவர் ஹீட்டு அனல் காற்று எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்னா பிரச்சனை இல்லை போய் தான் ஆகணுன்ற டைமில் போய் தான் ஆகணும் மற்ற டைமில் வந்து இந்த மாதிரி கிளைமேட்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க டயர் ரப்பரோட லைஃப் வந்து போகிறது ரொம்ப டேமேஜ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி வண்டி இந்த மாதிரி பார்க்கிங் பண்ணுற ஏரியாலாம் வந்து கொஞ்சம் நிலலாம் பார்த்து பார்க்கிங் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வெயில் அடிக்கிற இடத்துலலாம் பார்க்கிங் பண்ணாதீங்க வண்டி பெயிண்ட்டும் போயிடும் டயரோட அந்த இது அதோட ஸ்டெப்பு அது என்னது அதுமோ சொல்லுவாங்களே மறந்து போச்சே ஸோ அந்த டயரோட டயரோட தன்மைன்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்லுது குவாலிட்டியா குவாலிட்டியில் தரோம் டயரோட இது போயிருங்க எது போயிருன்றது நீங்கள் இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது கரெக்டாக சொல்ல தரல அந்த ரப்பரோட குவாலிட்டி போயிருங்க அது ஒரு மாதிரி ஒரு இடம் மட்டும் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் நதன நதன் ஆயிரும் மற்ற இடம்லாம் ஹார்டாக மாறிடும் ரப்பர் அந்த குஷன் மாதிரி இருக்குதுன்னு வைங்களேன் எங்கள் காருக்கு ஒரு டைம் அப்படி தான் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதமாக கார் எடுக்கவே இல்லை ஒரே இடத்துல நிறுத்திருந்தோம் காரை அப்புறம் நான் மூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல டயர் மட்டும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹார்டான மாதிரி ஆகிப்போச்சு மற்ற இடம்லாம் ஒரு மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் நமக்கு மைலேஜ் கண்டிப்பாக அடி வாங்கும் ஸோ டயர் மெயின்டெனன்ஸுக்குன்னு தனி வீடியோவே போடலாம் இன்கேஸ் யாராச்சுன்னு இந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோலாம் கொஞ்சம் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து நான் அதிகமான கமெண்ட்ஸ் வந்துன்னா நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ ஒன்று மேக் பண்ணுறேன் ஒரு பைக் டயரோ இல்லை கார் டயரோ காமனாக அது எப்படி வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங் லைஃப் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரன் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் உடனே ரெடி பண்ணுறேன் இல்லைனா நான் கொஞ்சம் நாள் கழித்து போய் போட்டு விட்றேன் ஓகேங்களா ஸோகே ஸ்லைவர் கடியில் போகலான்னு பார்த்தா காரு டிராஃபிக்காக இருக்குது அந்த பக்கம் வெயில் அந்த பக்கம் நிழல் நடுவில் ஒரு கோடு தான் ஸோ நீங்கள் எந்த பக்கம் இருக்கணும்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஆ அடுத்த சிக்னல் போட்டாங்களே இப்போலாம் பாருங்கள் கேசி எங்கே திரும்பினாலையும் ஆடி காரு பென்ஸ் காரு தான் கஜா 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 கஜ் மோ கேஸ் இந்த இடத்துல அன்றைக்கி ஒரு ஃபெராரி கார் பார்த்தா கேஸ் இந்த ஷோரூம் இது என்ன ஷோரூமு இந்த எம்பரரா என்ன எம்பரரு ஷிவா எம்பரர் த டீட்டெயிலிங் மாஃபியா லக்ஷ்மி மில்ஸ் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்களே இந்த இதில் பார்த்தா கேஸ் ஒரு ஃபெராரி ரெட்டு கலரில் சும்மா அப்படி இருந்தது காரு அதெல்லாம் வந்து ஃபெராரியில் நம்மளால் கனவில் தான் நினச்சி பார்த்துக்கணும் ஆனால் அன்றைக்கி உள்ளே நின்றுட்டு இருந்தது கேஷ் இதே மாதிரி தான் நான் சிக்னலில் நின்றேன் எதிர்ச்சியாக அப்போ பார்த்தேன் உள்ளே அரண்டுட்டேன் ஸோ மிரட்டெல்லாம் மெரசெல்லாம் நின்றுட்டு இருந்தது இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஸ்கோடா கார் தான் நிற்கிது அங்கே அந்த ஒயிட் கலர் கார் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தது கேஷ் ஓப்பா அந்த மாதிரி ஆனால் கோயம்புத்தூரில் வந்து கொஞ்சம் இந்த லக்ஸூரியஸ் கார் பைக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறையா வந்து அங்கே கிட்டி உளவாடிட்டு தான் இருக்குது பீப்புள் ஆர் பையிங் தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் மணி அதுக்கு பின்னாடி ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது நான் உடனே வந்து அப்படிலாம் சொல்ல விரும்பல ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கிற இடத்துல தான் காசு புரளுங்க இது வந்து இதுதான் இது தான் உலக நீதி ஆம்புலன்ஸ் வேறு பின்னாடி சிக்னல் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இதுதான் தவறு சிக்னல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் கொஞ்சம் <laughs> ப்ளீஸ் டூ திஸ் இமீடியட்லி ஓகே நம்ம அங்கிட்டு போய் சந்திப்போம் வேகுது